Tiziano Vecellio nasce nelle Dolomiti, nel Cadore. Giovane si trasferirà a Venezia. Diverrà presto il pittore simbolo di questa città cosmopolita da cui si allontanerà poco e malvolentieri solo per incontrare papi, imperatori, duchi. Sarà infatti un artista celebrato nelle corti di tutta Europa. Un feroce imprenditore di se stesso, padre e marito esemplare. O forse no, se l'aretino scrittore, il sansovino architetto e scultore saranno suoi inseparabili compagni di stravizi in una Venezia lussuriosa. Forse queste due facce sono solo due momenti della vita del pittore, perché la moglie Cecilia morirà dopo aver dato alla luce la terzogenita Lavinia. Tiziano, artisticamente figlio del simbolismo e del colore di Giorgione, farà incarnare a delle puttane gli ideali dell'amore neoplatonico. Sarà istruito senza aver studiato il latino, sarà raffinato senza aver frequentato accademie. Il suo uso del colore entrerà nella storia dell'arte. Ci terrà a celebrare la serenissima appena possibile e dalla serenissima sarà coccolato con onorificenze e prebende. Avrà una vita lunghissima, ma sarà pronto a capire che è arrivato il suo momento quando nel 1575 la peste assedia Venezia. Allora esige i crediti che vanta nelle corti di tutta Europa, si accorda con le autorità per essere tumulato a Santa Maria dei Frari e, chiuso in un umore cupo e malinconico, si accinge a realizzare il suo ultimo quadro, una pietà in cui immortala anche se stesso e il prediletto figlio Orazio. Non riuscirà a finirlo. Di lì a poco il morbo porterà via entrambi. Quando nel 1576 la peste abbandonerà Venezia, saranno morti 50.000 veneziani, circa un terzo della popolazione. Da allora, per grazia ricevuta, viene istituita la festa del Redentore, che si celebra, ancora oggi, la terza settimana di luglio. Una festa bellissima, nata praticamente con la morte di Tiziano. Ma Tiziano Vecellio è mai morto? Al centro di Roma, a due passi da Via Veneto, famosa per la dolce vita che fu, c'è Villa Borghese. Nello storico parco romano, finalmente al riparo dal traffico, mamme lasciano scorazzare bambini e i cittadini atleti fanno i loro giochi. Lì, circondata di turisti, si trova la Galleria Borghese. Entrando, i rumori della città si attenuano e fra i tanti gioielli dell'arte che hanno storie a sé, troveremo il quadro di cui vogliamo raccontare i segreti. Purtroppo, per fare questo, dobbiamo lasciare subito Roma e il quieto scrigno di Galleria Borghese. La storia di questo quadro comincia altrove, 500 anni prima, nel 1509, con una battaglia a Padova dove la Serenissima è messa in fuga dalle forze dell'imperatore. Lì a Padova, Bertuccio Bagarotto era magistrato e lì si trovò a dover servire l'imperatore al posto del doge. Non passò molto che Vinegia, così veniva chiamata allora, si riprese con le armi Padova e il nostro Bertuccio fu ritenuto traditore. Insieme ad altri tre colleghi fu portato a Vinegia e fu processato, pur dichiarandosi innocente di qualsiasi tradimento. Bertuccio aveva una figlia, Laura, che vide il padre subire il processo da parte del Consiglio dei Dieci e lo vide condannato crudelmente all'impiccagione proprio da quel consiglio dei dieci in cui sedeva Nicolò Aurelio, che diverrà, anni dopo, suo marito. Immaginate quali sentimenti contrastanti abbiano scosso il cuore di questa donna, 
lacerata tra l'odio per chi aveva contribuito a mandare a morte il padre e l'amore per lo stesso uomo. Eppure decise di divenirne moglie. Se proprio di amore si trattasse, possiamo solo immaginare. Si aggiunga che la padovana Laura Bagarotto non poteva non ricordare le violenze efferate che le truppe dei veneziani avevano inferto ai civili, donne soprattutto, nel riprendersi la città. Insomma, a Padova, tutto questo non era stato dimenticato e perfino a Venezia qualcuno pensava a quegli episodi come una pagina nera nella storia della Serenissima. Nicolò, lo sposo, si avvale allora di una consuetudine che era in voga nelle buone famiglie veneziane per disinnescare questa situazione delicata. Commissiona un quadro augurale per il matrimonio. E siccome questo quadro... Ma lasciamo raccontare il resto della storia al quadro. Limitiamoci prima ad immaginare la scena di una bottega a San Samuele, Venezia, dove il più giovane e celebrato pittore della città creava con i suoi discepoli sommi capolavori. Nicolò Aurelio sarà andato a trovare il maestro e non avrà mancato di mettere in luce il fatto che non solo di un quadro augurale si trattava, ma di un vero e proprio risarcimento che lui, Nicolò, affidava ai pennelli del maestro. Si raccomandò, magari una volta di troppo. Il maestro annuiva e solo dopo che il Nicolò se ne fu andato, forse si mise a ridere con i suoi allievi. E tuttavia la commessa era cospicua e il tema intrigante. Il resto lo avrebbe affidato all'estro del momento. Ma le prescrizioni per il povero Tiziano probabilmente non terminarono con l'uscita di scena del committente. Quest'ultimo, intuendo le sue intenzioni, gli indirizzò forse un comune amico, Pietro Bembo, religioso e neoplatonico, che però non si era fatto mancare una relazione con Lucrezia Borgia. Il 25enne pittore non poté fare a meno di ascoltare l'amico Bembo sui simboli da usare e i significati da mettere in luce. Insomma, ad un certo punto, questo quadro per il povero Tiziano sembrò forse più una missione diplomatica che un divertimento. Ma gli artisti, anche quando sembrano infastiditi e contrariati, di nascosto ascoltano e valutano. Finalmente, come Dio volle, tutti lo lasciarono solo con il suo compito. Tiziano Veceglio può iniziare. Prende un carboncino. Conigli, eh? Ci devono essere dei conigli o lebri, simbolo di fertilità. Prima che me desmentego. Tempo è passato dall'abbozzo dei due conigli. È venuta perfino una donna a posare nello studio un po' umido. Il quadro è stato per mesi un cantiere aperto, un campo di battaglia tra idea e materia. Olio, pigmenti, setole, ripensamenti e intuizioni improvvise. Alla fine, un cielo sereno con qualche pigra nuvola inoffensiva occupa la parte in alto a destra del quadro, fino ai suoi margini. Un cielo rassicurante in quell'ora che pare precedere il crepuscolo. Un cielo nel quale la tempesta è passata. Scendendo, troviamo una guglia. Sembra il campanile di San Marco. E dietro, un'insenatura. Ecco comparire un borgo che si affaccia sull'acqua, una laguna quieta. La sensazione di rassicurante immobilità si interrompe all'improvviso a causa di due cavalieri con un copricapo rosso. Uno dei due cavalli sembra imbizzarrito. Ecco comparire una lebre, 
o un coniglio. E se la sta vedendo brutta, inseguita da due veltri, due specie di levrieri, con un collare rosso al collo. Una battuta di caccia in piena regola. Rosso, sangue, preda. Ma no. Tutto si placa di nuovo nella rassicurante presenza di un gregge che pascola tranquillo al riparo da una macchia. Il pastorello non dà proprio peso alla scena di caccia. Addirittura volge le spalle. Di più, è indifferente anche ai due amanti sdraiati a poca distanza dalle sue pecore. Amanti che deve evidentemente conoscere. Questo pastorello, insomma, conosce tutti. Cavalieri, innamorati. Chissà se è il pastore di tutti, di Eros e di Thanatos e delle tante pecorelle. Più in primo piano, una scura macchia vegetale crea una quinta, dando alla scena un'eccezionale profondità. Poi, tutto a sorpresa si tinge di un rosso infuocato, orgoglioso, vivo, davanti a tutto. È un drappo di stoffa preziosa, lucida e forse orientale, piegato in modo capriccioso, quasi dispettoso. Incornicia un pallido e prezioso incarnato. È un corpo glabro, nobile come la sua seta rossa. È come quella striscia bianca, poggiata dove l'inguine si fa cavo per riparare dallo sguardo la nuda femminilità. Un ombelico perfetto campeggia su un ventre in leggera torsione. Il braccio destro infatti lo sorregge, la mano poggiata con disinvoltura su un marmo levigato, amico, e sulle ultime propaggini dei drappi. Bianco e carminio si fondono. In lontananza, montagne che sembrano quelle del cadore riverberano una luminosità che bacia una valle nascosta e di nuovo un verde bruno di foresta in penombra. La nudità di un corpo di donna è incorniciata dalla nudità perfetta della natura. Su tutto, questa luce veneta che dove carezza fa esplodere il colore. Anche i riflessi di vetro e oro e argento di un vassoio pregiato. Nudo anche lui, nel senso che non contiene nulla. Allora quindi ha qualcosa da ostentare. Solo la sua bellezza? E perché lì dietro scorre un'altra lastra di marmo? Quanta materia! Inorganica, oro, argento, marmo, seta e vivente clorofille e pelle e umori vitali. Il respiro. Eccolo il respiro all'alba della vita. Un bimbo. L'ennesimo personaggio che in questo quadro si cura solo di sé, come già gli amanti. Il pastore, i cacciatori. E il suo interesse è totalizzante. Giocare con l'acqua muoverla, scuoterne l'immobilità. Si spiegano le due lastre di marmo, sono bordi di una vasca. Il puttino è alato, è un vettore di amore allora. Quanti simboli. L'amore agita l'acqua. L'acqua è l'essenza della vita. L'amore dà forma alla vita. Quel borgo alla destra del quadro, le sue porte si aprivano sull'acqua. C'è un solo posto in cui le porte delle case si aprono sull'acqua. Un fiore dei rametti strappati giacciono sul marmo. Sono stati già gioco di qualcuno, se non di un vento. Forse del piccolo amorino ma compare una mano guantata a guardia di un vaso, anch'esso prezioso. Una mano racchiusa da un guanto non si presta ad equivoci, come non sono equivoche le candide vesti. Qui non c'è nudità, lo immaginavo. 
C'è una polarità, un'opposizione tra le due donne che il guanto aveva annunciato. Qui ci troviamo al cospetto dell'essere vivente culturale, quello che ha fatto dei vestiti un dovere, oltre che una necessità, un luogo della mente e un linguaggio. Quello che si sente di relegare alla sfera dell'intimo la sua nudità, di ammantarla la nudità, di proteggerla, di imbellettarla. E compaiono infatti tutti gli orpelli di cui una nobile donna ha bisogno, gli utensili, gli accessori del corpo racchiuso, cinta, lacci, merletti, nastri, diademi, ghirlande. Ed ecco tra le sue mani il rametto di fiori. Questa donna vestita ha in mano una dichiarata nostalgia della natura, spontanea, selvatica, senza mediazioni. Nostalgia o aspettativa? Forse ora capisco, è aspettativa. Di quella emozione liberatrice, tornare all'ingovernabilità dell'acqua, alla spontaneità dell'amore, senza diaframmi, strategie, insidie, paure. Compare anche qui un tessuto rosso. Solo una macchia di passione in un mare di cantore. Significa che questa donna ha già amato o è una promessa? Si allontana il corpo e i suoi ampollosi tessuti. Ed ecco la risposta. I due conigli, i famosi conigli da non dimenticare, augurio di fertilità. Ora so che quella è una sposa promessa e che quelle sono vesti necessarie. Sono lì per essere poi tolte come una gabbia da cui una volta aperta si invola l'amore. Servono a far divenire l'amore profano, sacro. Ecco, già, il percorso dei neoplatonici. Tornare alla grazia dell'equilibrio perfetto dall'imperfezione dell'esistere, dalla macchia della materia bruta che ci imprigiona. Un pensiero, l'amore, non si contraddice quando ha in sé la verità dell'essere. Sicuramente il putto alato è in missione. Sta soffiando via le nuvole dal cielo. Sta dando verità all'essere, energia alle acque morte della quotidianità. Tiziano Vecellio, dove hai trovato la bravura di raccontarmi tutto questo senza farne una lezione, ma anzi, una seduzione senza fine? senza fine. Infatti, l'avventura continua. Compare un cavaliere al galoppo su un destriero bianco. Ha fretta di arrivare. Porta sicuramente un messaggio, anche perché il borgo verso il quale si dirige ha una torre, quindi conosce l'insidia e la guerra. Se però i suoi abitanti rimangono placidamente su una specie di aia, il cavaliere non è atteso. Mi accorgo che è finemente vestito. E ormai abbiamo imparato che in questo dipinto nulla è accidente. Quanto è diverso dai due cavalieri, ormai lontani da qui nel quadro, che braccavano il coniglio della fertilità, questo nunzio che viene... da dove? Direi che ha attraversato il quadro al galoppo. Viene dal borgo dove le porte si aprivano sull'acqua. Viene in collina dove non c'è acqua, ma solida terra, dove al posto del campanile c'è una torre dove la città, come una delle due donne del quadro, è vestita, protetta. Tutto sembra più chiaro. Il campanile guarda verso il cielo. La torre guarda in basso, verso gli uomini. Allora forse anche questo impavido cavaliere che ha attraversato il quadro sarà visto con sospetto. Ma è ormai evidente. La sua ambasciata non dichiara guerra. Dichiara amore. Invita la città a spogliarsi, come la Morino invita la donna a spogliarsi. In effetti il borgo di Collina è illuminato da un'altra luce, più fredda, da un sole che è in basso e che lo fa un po' tozzo e un po' agglomerato, sgraziato. Se il mio sospetto è giusto, questo borgo, più che essere sgraziato, è stato disgraziato e ha conosciuto il dolore. 
Su questa città il sole deve ancora sorgere, mentre sull'altra sta dolcemente tramontando. Ancora più lucido il pensiero dei saggi. Il dolore di vivere è figlio dello squilibrio di chi ha perso la consapevolezza di sé e del mondo. Ora questi borghesi sulla radura mi paiono mesti, vinti. Basta. Sento di dover esplorare il buio, la parte oscura della forza vitale che da qualche parte è rievocata in questo quadro. Devo cercare dov'è celata la maledizione da esorcizzare. Anche l'oscurità è addolcita da Tiziano con teneri fiori. E poi la donna vestita è scomposta nelle gambe. Dovrei dire malferma nelle gambe. Comprensibile. Eccola, l'ho trovata, la storia. E in che modo poteva essere raccontata se non con un basso rilievo? Qui la violenza, finora tratteggiata nel quadro solo dai cacciatori di fecondità, esplode. C'è un sequestro. Un braccio che disarciona o trattiene un amazzone mentre il cavallo fugge via. Siamo al quarto cavallo del quadro, il secondo bianco. I due cacciatori cavalcavano dei sauri. Solo il nostro ambasciatore della città sull'acqua l'aveva bianco. Quindi, insomma, il bassorilievo racconta il momento dell'offesa. Un'offesa grave, che sarà causa di rappresaglie e tanta sofferenza. La guerra è un'avventura in cui non ci sono vincitori. Una pianta nasconde un pezzo della storia. Perché di storia, quindi di passato, si tratta. Se no, non sarebbe un basso rilievo su un sarcofago romano. Quindi la vasca nella quale l'amorino agitava il braccio è un antico sarcofago. Simbolo di morte. Ma perché nulla sia banale in questo quadro, una bocca getta acqua. Il sarcofago che butta acqua. Quindi l'acqua esce con un bel getto dalla vasca, ma non entra. E ciò nonostante il livello non si abbassa mai. Se no il putino non avrebbe da giocare. Significa allora che l'acqua, la vita, si autogenera dentro il sarcofago morte. Siamo all'allegoria finale, la più potente fin qui. Febbrile vado a vedere il resto del bassorilievo. Lo immaginavo. Ecco la punizione. Un uomo viene fustigato mentre una ragazza viene immobilizzata e costretta a guardare. No. Bertuccio Bagarotto, sospetto traditore della Serenissima, venne impiccato al cospetto della figlia Laura. E come se non bastasse, l'uomo che frusta è marcato da uno stemma. Approfonditi esami araldici confermeranno che quello è lo stemma degli Aurelio, il committente di questo quadro, lo sposo. L'uomo che sedeva nel consiglio dei dieci quando si trattò di emettere la condanna. Morte. Tutto ora è compiuto. Quell'uomo disteso nella realtà sbarrerà gli occhi al sole per asfissire. Quando la corda avrà stretto del tutto il suo collo nella morsa finale. E morirà probabilmente innocente. Ma l'arte non emette sentenza, né ripara ingiustizie. Ha un altro compito, lenire le ferite dell'esistere e costringere anche i barbari ad ascoltare la voce dell'anima. Impotente contro i guasti di ieri, si oppone a quelli di domani. Ora mi resta solo da scoprire il volto di Laura Bagarotto, la padovana che ha visto l'inferno. Come saranno gli occhi, la sua espressione? Eccola. In questo quadro in cui nessuno si occupa degli altri, lei non fa eccezione. Ma forse è l'unica da cui te l'aspetteresti. Farei lo stesso al posto suo. La promessa sposa non tradisce emozioni, o vorrei dire, è oltre le emozioni. 
Lo sguardo vede ma non guarda. È rivolto dentro di sé. Scruta i suoi pensieri. La fissità del bel volto, l'incarnato dalle gote rosa, i bei capelli biondi e ricci incorniciano l'enigma dello sguardo. La fissità della bellezza non nasconde però il fuoco che abitualmente deve animare quegli occhi. Aspetto che ti muova. Non lo farai. Neanche l'amorino vicino a te se l'aspetta. Non prima che si sia compiuta la catarsi, quella per cui ha le manine nell'acqua. Non prima che Laura abbia incrociato finalmente lo sguardo di chi la sta cercando. La dea nuda con un'espressione di infinita, intensa dolcezza volge il suo volto verso Laura. Uno sguardo che chiama, che carezza, che valuta, che esprime un amore incapace di convenienza, di meschinità, di calcolo. Uno sguardo che fa della pietà per il dolore degli uomini un dono. Lo sguardo puro dell'idealità che purifica le miserie, dissolve i nodi dell'esistere, crea un'armonia dal caos. Innalza la bellezza oltre le barriere del disfacimento della materia, oltre la malattia e la morte. Sul fondo della ciotola preziosa che giace tra le due donne, qualcuno troverà lo stemma della famiglia Bagarotto. E nei lineamenti delle due donne, chi vuole può riconoscere lo stesso identico volto. Di prospetto e di profilo. La stessa donna. L'una però protegge gelosamente un'urna preziosa contenente qualcosa di fisico. L'altra, col braccio, alza verso il cielo una lucerna, poco preziosa, contenente solo del fuoco. Il percorso è tutto lì. Solo Laura può scegliere se abbandonare le passioni negative e materiali e ricongiungersi all'idea di sé da cui l'ha strappata una lunga via crucis. Decidere di attraversare il resto della vita col solo bagaglio di una lampada e uno stoppino per illuminare il cammino. La scelta è lì. L'invito è scritto con la grazia dell'arte in un quadro che a guardarlo mette tutti noi davanti alla stessa scelta tra pesantezza dell'avere e leggerezza dell'essere. Una vita di avidità, rimpianti e rancori da cui liberarsi per andare verso passioni purificate dal male di vivere. Mai forse invito al perdono e all'elevazione è stato espresso in modo più efficace di questa composizione classica, drammaturgica, bellissima, apparentemente immobile e uguale a se stessa, segretamente in cammino attraverso i secoli, con le sue indeformabili diafane idee. Sapremo poi dai documenti dell'epoca che Niccolò e Laura avranno vissuto a lungo insieme. Se Laura abbia deciso poi di abitare l'altra sua casa, quello splendido corpo seminudo, o sia rimasta incastrata nei panni e nei guanti in cui l'abbiamo trovata, questo non lo sappiamo. Di sicuro la scelta tra due mondi femminili così distanti è un tarlo che ogni donna porta ancora oggi nascosto nel suo animo. Una delle tante possibili letture di questo quadro diviene un'eterna sfida alla debolezza del nostro pensiero e al meccanicismo delle nostre esistenze. Se i pensieri facessero rumore nelle donne al volante intorno a Villa Borghese ascolteremo forse proprio queste riflessioni. Così proprio non va. È ora di cambiare vita. Ma come? <ride>